जाएगा वी स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा जी एच के वी स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा जी एच के ठीक है अब हमने क्या निकालना है वी ओवर यू निकालना है ना तो वी ओवर यू किसके इक्वल होगा इसका अंडर यू हो जाएगा ना टू जी एच का रूट और वी हो जाएगा जी एच का रूट ठीक है तो डाल दें तो क्या हो जाएगा जी एच का रूट वी की वैल्यू है और अंडर रूट टू जी एच है जी एच जी एच से कट जाएगा तो वन ओवर अंडर रूट टू रह जाएगा उसको ऐसे भी कर सकते हैं एम सी क्यू नंबर फिफ्टी फोर प्लीज अ ब्लॉक ऑफ मैथ टू किलोग्राम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन अ स्लोप टू के जी मैथ है रेस्ट से रिलीज किया ऑन अ स्लोप इट ट्रेवल सेवन मीटर डाउन द स्लोप एंड फॉल एंड फॉल तो वर्टिकल डिस्टेंस थ्री मीटर सेवन मीटर नीचे आता है और ये थ्री मीटर है द ब्लॉक एक्सपीरियंस इज फ्रिक्सल फॉर पैरल टू द स्लोप डेट इज फाइव ड्यूटन वट इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर फॉलोइंग दिस डिस्टेंस आफ्टर फॉलोइंग दिस डिस्टेंस की स्पीड कितनी होगी ऊपर से नीचे आ रहा है ठीक है जी तो क्या हो रहा है लॉस इन पोटेंशियल लॉस इज इक्वल टू गेंस क्या लगाएंगे लॉस इज इक्वल टू गेन क्या हो रहा है लॉस इन जीपी इज इक्वल टू वट गेन इन इंटरनल एनर्जी हीट एनर्जी प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी तो अगर हम लॉस इन जीपी में से माइनस कर दें क्या माइनस कर दें गेन इन लॉस इन जीपी में से माइनस कर दें गेन इन इंटर एनर्जी तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा एक तो ऐसे भी आ सकता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी लॉस इन आपको इसका वेट पता है ना एम जी एस से इसका वेट निकाल लें एम जी एस इसका वेट निकाल लें इससे मल्टीप्लाई करें तो लॉस इन जी पी आ जाएगा और फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस कर लें तो ये आ जाएगा तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी ठीक है ना सो so, हम निकालते हैं लॉस इन जी पी तो लॉस इन जी पी कितनी है एम जी एच टू इंटू जी कितने टेन ले रहा हूँ मैं हाइट कितनी है थ्री तो टू इंटू ट्वेंटी इंटू थ्री सिक्सटी जॉल्स ठीक है जनाब अच्छा उसके बाद क्या है जी फ्रिक्शनल फोर्स गेन इन इंटरनल एनर्जी कितनी होती है फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस तो इंटरनल एनर्जी का गेन निकाल रहे हैं गेन इन इंटरनल एनर्जी फ्रिक्शन कितनी है फाइव डिस्टेंस कितना है सेवन फाइव सेवन था थर्टी फाइव जॉल गेन इन इंटरनल है तो लॉस इन जीपी में से इंटरनल माइनस कर दें गेन इन काइनेटिक आ जाएगा देखो ना ये सिक्सटी है ये थर्टी फाइव है उधर जाके माइनस हो जाएगी तो इंक्रीज इन इंटरनल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी सिक्सटी माइनस थर्टी फाइव सिक्सटी माइनस थर्टी फाइव कितना होगा ट्वेंटी फाइव जॉल्स आप इसको इक्वेट कर दें हाफ एम वी स्केयर से हाफ मैथ कितना के बने आपको टू वी स्केयर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ये टू टू से कट गया वी इज इक्वल टू फाइव मीटर पर सेकेंड स्केयर उठ ले लेंगे तो ये फोर पॉइंट नाइन आएगा क्योंकि हमने जी को टेन सपोज किया है एक्चुअली जी कितना होता है नाइन पॉइंट एट वन तो ये आंसर है अच्छा बेटा आगे देखिए एम सी नंबर फिफ्टी फाइव प्लीज अ मैन हैज अ मैथ एटी किलोग्राम ही टाइज हिमसेल्फ टू वन एंड ऑफ द रोप विथ पासिस ऑफ अवर फिक्स पुली बनाते हैं एक फिक्स पुली है एक मैन है ठीक है ओके एटी के जी में फिक्स पुली ये पुली है पुली और ही पुल्स द अदर अच्छा इसको पुल कर रहा है वो Uh, a man has a mass 80 kg. He ties himself to one end of the rope with passes over a single fixed pulley. He pulls on the other end of the rope to lift himself up the average speed of 50 cm per second. अच्छा वो कितनी ऊपर स्पीड पे जा रहा है? Average speed से कितनी ऊपर जा रहा है? 50 cm per second. What is the average useful power at which he is working? What is the average useful power at which he is working? So जब ये ऊपर जा रहे हैं तो अपने वेट के इक्वल फोर्स लगा रहा होगा ना बिल्कुल सही है अपने वेट के इक्वल फोर्स लगा रहा होगा जब ये ऊपर जा रहे हैं तो अपने वेट के इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो पावर होता है ना फोर्स इंटू वेलोसिटी तो वेट कितने हैं एटी इंटू जी हाँ जी पावर हो जाएगा फोर्स इंटू वेलासिटी या वेट इंटू वेलासिटी तो वेट कितना है एटी इंटू जी जी एम जी जी कितना होगा टेन ले लेते हैं और वेलोसिटी कितनी है फिफ्टी सेंटीमीटर पर सेकेंड पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे ना हंड्रेड पर डिवाइड करेंगे तो आंसर चेक कर लेते हैं तो एटी इंटू टेन इंटू पॉइंट फाइव इट गिवस वॉट 
400 watts 400 watts तो कितना आंसर है पॉइंट फोर किलो वाट्स पॉइंट फोर किलो वाट्स कौन सा आंसर है ये आंसर है पॉइंट थ्री नाइन वही जी हमने नाइन पॉइंट एट वन ने लिया ना तो ये ये आंसर है बी फिफ्टी फाइव का भी आंसर है फिफ्टी फाइव का भी आंसर है ठीक है जी आगे चल रहे हैं मेरे फिफ्टी सिक्स अ बॉडी ट्रेवलिंग फिफ्टी सिक्स देखिए अ बॉडी ट्रेवलिंग विद स्पीड टेन मीटर पर सेकेंड है काइनेटिक एनर्जी फिफ्टीन हंड्रेड जाऊस इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज टू फोर्टी वट इज अ न्यू कानेटिक एनर्जी हम क्या कर रहे हैं इसकी स्पीड को टेन से फोर्टी कर रहे हैं फोर टाइम बढ़ा रहे हैं ना और कानेटिक एनर्जी कितने टाइम बढ़ जाएगी कानेटिक एनर्जी का फिलोसफी स्केस से रिलेशन है ना यू नो कानेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्केयर सो कानेटिक एनर्जी इज प्रपोर्शनल टू वी स्केयर ये कितने टाइम बढ़ रही है फोर टाइम्स तो ये कितने टाइम बढ़ जाएगी सिक्सटीन टाइम्स फोर स्केयर टाइम्स ना फोर स्केयर टाइम्स सिक्सटीन टाइम्स उसको सिक्सटीन से मल्टीप्लाई कर दें जब स्पीड टेन है तो कानेटिक एनर्जी फिफ्टीन हंड्रेड है स्पीड फोर्टी होगी तो फोर टाइम बढ़ जाएगी तो सिक्सटीन टाइम बढ़ जाएगी तो उसको सिक्सटीन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिफ्टीन हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय सिक्सटीन ट्वेंटी फोर थाउजेंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड जॉल्स तो इसका आंसर आ जाएगा सी नेक्स्ट बेटा एम सी क्यू नंबर नहीं अगर आपको इससे समझ में नहीं आया तो आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं कैनेटिक एनर्जी आपको पता है वेलोसिटी पता है मैथ निकालने फिर दोबारा यही फार्मूला यूज कर लें मैथ पता है स्पीड पता है कैनेटिक एनर्जी निकालें दो बार दो बार कैनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज करें पहले मैथ निकाल लें फिर दोबारा इसको सॉल्व कर लें एम सी नंबर फिफ्टी सेवन एन इलेक्ट्रिक मोटर प्रोवाइड्स दिस मच वॉट ऑफ यूजफुल मैकेनिकल आउटपुट पावर द एफिशंसी ऑफ द मोटर इज सिक्सटी वॉट विच रो इज करेक्ट मोटर की आपको यूजफुल पावर पता है और उसकी एफिशंसी पता है ठीक है जी विच रो इज करेक्ट इनपुट निकालनी है तो यू इलेक्ट्रिक मोटर जिसमें फिर वही जी बेटा तो हमारी क्या होती है एफिशिएंसी यूजफुल आउटपुट ओवर इनपुट है ना और ये पता है ना मेरे ये सिक्सटी ओवर हंड्रेड तो ये उधर जाएगी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी इनपुट किसके इक्वल हो जाएगी वन ट्वेंटी इंटू हंड्रेड ओवर सिक्सटी टू हंड्रेड वाट्स इनपुट हो जाएगी टू हंड्रेड वाट्स इनपुट टू हंड्रेड वाट्स हैं और यूजफुल आउटपुट कितनी है वन ट्वेंटी तो लॉस कितना होगा एटी तो टू हंड्रेड कहाँ ये टू हंड्रेड और लॉस कितना होगा एटी इसका डी आंसर है ठीक है जी क्वेश्चन नंबर ए फिफ्टी एट एम सी फिफ्टी एट देखिए बेटा हैमर ऑफ हैमर विद टेन जॉल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हिट्स अन नेल एंड पुशेज इट फाइव मिलीमीटर इन टू प्लैंक हैमर विद काइनेटिक एनर्जी बोथ हैमर एंड नेल कम टू रेस्ट आफ्टर द कोलिजन वट इज द एवरेज फोर्स दैट एक्स ऑन अ नेल वेन इट मूव दिस मच डिस्टेंस एवरेज फोर्स तो बेटा जब हैमर नेल को पुश कर रही है जब हैमर नेल को पुश कर रही है तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि उसके ऊपर नेल जब वुड में पेनीट्रेट हो रहा है ना ये नेल जो है वुड में जब पेनीट्रेट हो रहा है तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्सेज एक्ट कर रही हैं जिसको रोक रही हैं ठीक है तो अब हो क्या रहा है काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो एफ इन टू एस के इक्वल हो रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है वर्ड डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में मतलब फ्रिक्शन इन टू डिस्टेंस तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है टेन फोर्स हमने निकालनी है कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है फाइव मिलीमीटर तो ये हो जाएगा बेटा जब भी किसी चीज को रोकना होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल वर्ड डन करना होता है जब नेल यहाँ पे था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी जब यहाँ जाके पेनीटेट होकर रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी खत्म होगी वो फ्रिक्शन और हीट में कन्वर्ट होगी हीट एंड साउंड में तो हम साउंड को इग्नोर कर देते हैं वो हीट में कन्वर्ट होगी तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड हो जाएगा तो एफ किसके इक्वल हो जाएगा एफ हो जाएगा टेन इंटू वन थाउजेंड ओवर फाइव ये हो जाएगा टू थाउजेंड टू थाउजेंड न्यूटन तो उसका डी आंसर हो जाएगा फिफ्टी एट का डी आंसर है बेटा फिफ्टी एट का डी आंसर है एम सी का नंबर फिफ्टी नाइन द फर्स्ट कॉलम इन अ टेबल गिवस फोर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क बिंग डन एंड सेकेंड कॉलम गिवस मोर डिटेल ऑफ द एक्शन ठीक है जी विच रो इज नॉट करेक्ट ठीक है विच रो इज नॉट करेक्ट देखते हैं जी पहली अ गर्ल डाइव फ्रॉम अ डाइविंग बोर्ड इन टू अ स्विमिंग पूल एक गर्ल डाइव लगा रही है डिटेल क्या है जी 
वर्क इज डन बाय द गर्ल अगेंस्ट ग्रेविटी नो अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं मतलब ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रही है तो ये बात सही नहीं है इट्स नॉट करेक्ट ये आंसर हो सकता है दिस पे बी द आंसर अ मैन पुशेज अ कार अलॉन्ग अ लेवल रोड ठीक है ये देखते हैं वर्क इज डन बाय द मैन अगेंस्ट फ्रिक्शन बिल्कुल हो सकता है अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन कर रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सलरेटेड टू वर्ड्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ एक्सलरेट होगा द वर्क इज डन ऑन द इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ठीक है इलेक्ट्रॉन पे वर्क डन हो रहा है ये बात भी ठीक है अ पिस्टन इज पुस्ट आउटवर्ड एज द गैस एक्सपेंड्स सो वर्क इज डन ऑन द एटमोसफियर बाय द गैस बिल्कुल ठीक है जब ये इस सिलेंडर में गैस है और ये एक्सपेंड हो रही है तो यू नो पिस्टन पीछे जा रहा है ना तो इसके बाहर क्या है एटमोसफियर ये मेरे पिस्टन है ये गैस है ये पिस्टन है फोर्स भी लग रही है डिस्टेंस भी कवर हो रहा है इसके बाहर एटमोसफियर है तो ये जब ये आगे जा रहा है तो ये एटमोसफियर पे वर्ड डन कर रहा है एटमोसफियर को पीछे को पुश कर रहा है तो ये बात भी करेक्ट है तो कौन सी बात करेक्ट नहीं है ए कि गल जब ऊपर से नीचे गिर रही है तो वर्ड डन अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं कर रही वर्ड डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है तब हम उसके ऑपोजिट मूव करें ठीक है जी नेक्स्ट पे आ जाए एम सी क्यू नंबर सिक्सटी प्लीज एम सी क्यू नंबर सिक्सटी क्या है An electric motor is required to produce 120 watts of mechanical output power. The efficiency of the motor is 80 percent. Which row is correct? I think ये भी repeated question है अभी हमने किया है. देख लेते हैं. 80 percent उसकी required to produce 180 percent mechanical power output. Which statement is correct? ये output आपको क्या बनाए? Efficiency क्या बनाए? तो आपने क्या बताना है? Input बताना है और heat बतानी है. तो input कैसे निकलती है? क्या फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर यूजफुल आउटपुट ओवर पावर इनपुट तो ये कितनी है 80 परसेंट है एटी ओवर 100 आउटपुट कितनी है 120 ट्वेंटी ओवर इनपुट निकालनी ये उधर जाएगा ये इधर आ जाएगा तो पावर इनपुट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड डिवाइड बाई एटी ये यू कैंसिल हो गया और फोर टू हजार एट फोर थर्टी टू फाइव ठीक है वन फिफ्टी वॉट्स तो पावर इनपुट वन फिफ्टी हो जाएगी और अगर यूजफुल आउटपुट वन ट्वेंटी है तो वन फिफ्टी में से वन ट्वेंटी तो आउटपुट होगी तो थर्टी क्या होगी हीट होगी तो कौन सा आंसर होगा सी सी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट बेटा एम सी के नंबर सिक्सटी वन मैन हॉरिजोंटल फोर्स एफ इज अप्लाइड To frictionless trolley over a distance as the kinetic energy changes from four joules to eight joules. Okay, a horizontal force F apply कर रहे हैं, smooth है ये, frictionless है. Over a distance as as distance के ऊपर. तो हम burden कितना कर रहे हैं? F into S. Okay, the kinetic energy of the trolley changes from four joules to eight joules. कि अगर उसकी यहाँ पे kinetic energy थी ना initial यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी फोर जॉल्स तो जब यहाँ पे पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई एट जॉल्स ठीक है जी तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ एट माइनस फोर फोर जॉल्स का और मैंने वर्डन कितना किया एफ इन टू एस इसका मतलब है मेरा वर्डन जो एफ इन टू एस है ना वो फोर जॉल्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है मतलब फोर जॉल्स के इक्वल है मेरा वर्ड डन जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है एफ इन टू एस फोर जॉल्स के इक्वल है वो अच्छा कह रहे इफ द टू एफ फोर्स इज अप्लाइड टू द ट्रॉली ओवर डिस्टेंस टू एफ व्हाट विल बी द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोर जॉल विल बिकम गुड अब वो कह रहे हैं कि अगर इसकी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी फोर जॉल्स है और हम इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं टू फोर्स लगा रहे हैं टू डिस्टेंस के लिए अब बेटा हमारा वर्ड डन कितना होगा अब वर्ड डन होगा टू एफ इंटू फोर एफ एस था अच्छा अब जरा गौर से सुनिए एफ एस कितना था फोर जॉल्स फोर एफ एस कितना होगा देखो ना पहले हमने कितना वर्डन किया था एफ इन टू एस वर्डन किया था ना तो कैनेटी एनर्जी में कितना इंक्रीज आया था फोर से एट हो गई थी फोर जॉल का इंक्रीज आया था अब हमने कितना वर्डन किया फोर एफ एस और एफ एस करो तो कैनेटी एनर्जी फोर जॉल का इंक्रीज आता है फोर एफ एस करोगे तो फोर इंटू फोर कितना इंक्रीज आएगा सिक्सटीन जॉल इंक्रीज आएगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इनिशियल प्लस गेन इनिशियल में ये ऐड करते हैं तो वो हो जाएगी ट्वेंटी हो जाएगी थी 
फोर में सिक्सटीन ऐड कर दें एम सी नंबर सिक्सटी टू प्लीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ व्हीकल ऑफ मूविंग वन थाउजेंड किलोग्राम इज दिस मच इट इट इज ब्रेक विद अ टोटल कॉन्स्टेंट ब्रेकिंग फोर्स ऑफ सिक्स थाउजेंड न्यूटन वट विल बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है हमें पता है किसी चीज़ को रोकने के लिए कितना वर्डन करना पड़ता है वर्डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो वर्डन क्या होता है एफ इंटू एस रोकने के लिए जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है उतना वर्डन करना पड़ता है फोर पॉइंट फाइव इंटू टेन पावर फाइव फोर्स कितनी है सिक्स थाउजेंड एस हमने फाइंड आउट करना है फोर्टी फाइव के साथ एक दो तीन चार तो एस कितना आएगा यू सॉल्व इट यू गेट सेवेंटी फाइव मीटर पहले हमने किया था सेवेंटी फाइव आंसर आया था चेक कर लेंगे तीन जीरो से कैंसिल हो गया ना फोर फिफ्टी डिवाइडेड बाई सिक्स सेवेंटी फाइव तो सिक्सटी टू का बेटा सेवेंटी फाइव आंसर है एम सी का नंबर सिक्सटी थ्री इन मैनी ओल्ड स्टाइल फिलामेंट लैम्प एज मच नाइन्टी टू जॉल्स ऑफ एनर्जी इज एमिटेड एज ए थर्मल एनर्जी एंड एट जॉल्स इज एमिटेड एज ए लाइट एनर्जी मतलब टोटल हंड्रेड में से मतलब नाइन्टी टू प्लस एट हंड्रेड होती है ना हंड्रेड में से नाइन्टी टू तो हीट बन रही है और एट जो है वो क्या बन रही है लाइट बन रही है वट इज एफिशंसी एफिशंसी बतानी है बेटा तो एफिशंसी क्या होती है यूजफुल आउटपुट टोटल कितनी है टोटल है ना 92 प्लस 8 कितनी है 100 100 टोटल है और यूजफुल आउटपुट कितनी है 8 तो 8 परसेंट ही हुआ ना आंसर तो हमारी एफिशंसी कितनी हुई वट इज द एफिशंसी ऑफ दर्ड एज ए परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड एट परसेंट सिंपल नेक्स्ट बेटा एम सी नंबर सिक्सटी एम सी के नंबर सिक्सटी फोर कह रहे हैं काफी लेंथी सा लग रहा है डायग्राम शो द बैरल सस्पेंडेड फ्रॉम अ फ्रिक्शन लेस पुली ऑन अ बिल्डिंग बैरल है वन ट्वेंटी के जी की द रोप सपोर्टिंग द बैरल गोज ओवर अ पुली एंड इज सिक्योर टू टू स्केट स्टेक अ बॉटम ऑफ द बिल्डिंग ओके ठीक है जी इसके साथ अटैच है स्केट के साथ अटैच है बॉटम ऑफ द बिल्डिंग यहाँ पर अ मैन स्टैंड टू द स्टेक The bottom of the barrel is 18 meter above the man's head. Bottom of the barrel is 18 meter above the man's head. The mass of the barrel is 120 kilogram and the mass of the man is 80 kilogram. The man keep keeps hold to the rope after untying it from the skate and lifts upward as the barrel falls. What is the man's upward speed <coughs> when his head level with the bottom of barrel? उसकी अपवर्ड स्पीड कितनी होगी जब उसका हेड बैरल से लेवल करेगा बेटा बैरल से लेवल कब होगा जब ये बैरल इधर तक पहुंची होगी मिडल तक इधर तक बैरल यहां पहुंची होगी और ये बंदा भी ये नाइन मीटर नीचे आई होगी और ये नाइन मीटर ऊपर क्या होगा ये बंदा यहां पर होगा ये ऊपर पहुंच गया होगा यू नो वो नीचे आ गया और बंदा यहां पर पहुंच गया होगा का हेड इसके लेवल पर आ गया तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा नाइन मीटर ऊपर और ये कितना नीचे गिरी होगी नाइन मीटर नीचे अब हमें स्पीड निकालनी है तो कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं एनर्जी कन्वर्जन लगा लेते हैं लॉस इन एनर्जीज इज इक्वल टू गेन इन एनर्जीज बैरल ऊपर से नीचे आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर रही है और बंदा पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है ये मैन और सिस्टम ये भी कैनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है ये भी कैनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है हमारा कॉन्सेप्ट क्या है लॉस इन जी पी ई ऑफ बैरल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बैरल प्लस मैन सिस्टम कर लेते दोनों शामिल है प्लस इंक्रीज इन जी पी ई ऑफ मैन तो हम क्या करते हैं बेटा इसकी लॉस इन जीपी निकालते हैं ना इससे लॉस इन जीपी कितना किया तो लॉस इन जीपी एम जी एच वन ट्वेंटी इंटू जी टेन इंटू एच कितना गिर रहा है नाइन मीटर तो कितना हो गया ये जीरो जीरो ट्वेल्व नाइन वन जीरो एट जॉल्स इतनी है लॉस इन जीपी है 
वट इज गेन इन जीपी ओ मैन अब बंदा कितनी गेन कर रहा है एम जी एच एटी इंटू टेन इंटू नाइन तो सॉल्व किया जीरो जीरो नाइन एट सेवेंटी टू जॉल्स तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या है वो है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना है वन जीरो एट में से माइनस करते हैं जीरो जीरो एट में से टू गया सिक्स और टेन में से सेवन गया थ्री थाउजेंड ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ओके अब सिस्टम की स्पीड निकाल लेते हैं सिस्टम की स्पीड हाफ टोटल मैथ ले लेते हैं टोटल मैथ वन ट्वेंटी प्लस एटी टू हंड्रेड इंटू वी स्केयर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स हंड्रेड ये कट गया हंड्रेड और हंड्रेड के दो जीरो यहां कट गए तो v इज इक्वल टू सिक्स मीटर्स पर सेकेंड तो बेटा इसकी भी स्पीड सिक्स होगी इसकी भी स्पीड सिक्स होगी तो क्या पूछा वट इज अन्स अपवर्ड स्पीड वन इज लेवल विद बॉटम इसकी होगी सिक्स मीटर पर सेकेंड तो ए आंसर होगा बेटा तो एक मुश्किल क्वेश्चन था हमने क्या लगाया लॉस इन पोटेंशियल ऑफ बैरल इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल ये ऊपर वो नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा और सिस्टम ये दोनों मूव भी करेंगे काइनेटिक एनर्जी भी गेन करेगा तो इसलिए पहले तो हमने क्या निकाला कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी तो सिस्टम निकाल लिया ना बेटा दोनों की स्पीड सेम होगी जितनी उसकी स्पीड होगी मैंने दोनों को एक ही बॉडी एज्यूम कर लिया इस सिस्टम को एक ही बॉडी एज्यूम कर लिया ना वन ट्वेंटी के जी इसका मैथ है एटी इसका टोटल टू हंड्रेड हो गया तो अलग अलग करने से बेहतर है एक ही कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा नेक्स्ट बेटा एम सी नंबर सिक्सटी फाइव प्लीज A cylindrical block of wood has a cross-sectional area A, weight W. It is totally immersed in water with its axis vertical. ठीक है जी. क्या मतलब ये इस तरह पानी में मतलब इसके axis vertical है ना? Cylinder का ये axis है पानी में है और ये इसका axis vertical है. The block experiences a pressure P T and P B at top and bottom. Which expression is equal to the upthrust of the block? This is related to pressure. अब थोड़ा सा प्रेशर में होता है ना तो बाल तो अब थोड़ा क्या होता है टॉप और बॉटम में प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है ना तो फोर्स क्या होती है प्रेशर डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस कितना है प्रेशर एट बॉटम माइनस प्रेशर एट टॉप इनटू एरिया तो ये अब थ्रस्ट है ना तो इसका आंसर क्या होगा सी एम सी ग्राम सिक्सटी सिक्स प्लेस अकार ऑफ मैस अकार ऑफ मैस एम ट्रेवल एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड अप द स्लोप कॉन्स्टेंट स्पीड काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल एस शोन इन द डायग्राम द एयर रेजिस्टेंस एंड द फ्रिक्शन प्रोवाइडेड द एयर रेजिस्टेंस एंड द फ्रिक्शन प्रोवाइड्स आर रेजिस्टिव फोर्स एफ ठीक है जी और व्हाट इज द फोर्स नीडेड व्हाट इज द फोर्स नीडेड टू प्रोपेल द कार एट दिस कॉन्स्टेंट स्पीड कॉन्स्टेंट स्पीड पे जा रही है और एयर रेजिस्टेंस भी दे रही है What is the force needed to propel? How much force is needed to go to constant speed? Force is balanced. One is the weight component. Which one is the weight component? Mg. 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 एम जी साइन थी बस इस डी आंसर है इज मोर रिलेटेड टू डायनामिक्स अच्छा जनाब नेक्स्ट आ जाए एम सी को नंबर सिक्सटी सेवन क्या है जनाब द डायग्राम शोज अ क्रेन सपोर्टिंग अ लोड एल द मैथ प्रोवाइड्स अ बैलेंसिंग लोड डब्ल्यू एक बैलेंसिंग लोड डब्ल्यू है द पोजिशन ऑफ द लोड इज सच दैट द सिस्टम इज इज परफेक्टली बैलेंस विद डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू एल वाई मतलब क्लॉक वाइज मोमेंट और एंटी क्लॉक वाइज में बैलेंस हो जाती है द ग्राउंड प्रोवाइड अ रिएक्शन फोर्स आर द डिस्टेंस एक्स डज नॉट चेंज द डिस्टेंस एक्स डज नॉट चेंज इफ अ फर्दर लोड इज मूव फर्दर आउट इफ द लोड इज मूव फर्दर आउट सो द डिस्टेंस वाई इंक्रीज अगर इसको उधर लेके जाएंगे एंड द क्रेन डज नॉट टॉपल विथ स्टेटमेंट इज करेक्ट बेटा जब इसको उधर लेके जाएंगे उधर लेके जाएंगे उधर लेके जाएंगे उधर लेके जाएंगे तो पता क्या होता जाएगा ये इधर करना चाहेगी तो ये शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा ये तो नॉर्मल रिएक्शन जो है ना इसका पिवट इधर शिफ्ट हो जाएगा कोने पे हो जाएगा कॉर्नर पे आ जाएगा मतलब कांटेक्ट पॉइंट ये हो जाएगा इसका अच्छा क्या है जी अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एच एक्ट्स ऑन टू बैलेंस टू द बेस ऑफ द सपोर्ट कॉलम टूवर्ड्स लेफ्ट के इसके बेस पे फोर्स एक्ट करेगी नो 
इसकी जरूरत है हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं चाहिए भाई वो तब होता जब इसकी हॉरिजॉन्टल फोर्स होती तो फ्रिक्शन अपोज कर रही होती वो जरूरत नहीं है रिएक्शन फोर्स मूव टू लेफ्ट नहीं लेफ्ट की तरफ नहीं राइट की तरफ मूव करती है जिस तरफ वो जाता है तो रिएक्शन फोर्स मूव टू राइट क्योंकि उधर जा रहा है ना इट इज मूविंग टू राइट बेटा क्योंकि ये लोड राइट पे मूव कर रहा है सॉरी आपको नजर नहीं आ रहा था देखो बेटा इन फोर्सेस की जरूरत नहीं है अगर ये लोड राइट पे जाएगा तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो राइट पे मूव करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरना चाहिए अगर इसको बैलेंस रखना है तो चूंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइट पे चला गया है तो नॉर्मल रिएक्शन जो है ना वो भी उसी पॉइंट से गुजरना चाहिए वो भी राइट पे शिफ्ट हो जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा डी ओके आगे चलते हैं बेटा एमसीक्यू नंबर 68 प्लीज क्या है जी अ कंक्रीट क्यूब ऑफ साइड दिस मच हैज अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ दिस मच इज इज लिफ्टेड 5 मीटर वर्टिकली अप व्हाट इज द चेंज इन जीपी सिंपल क्वेश्चन है चेंज इन जीपीई एमजीएच और मैथ्स कैसे निकालेंगे डेंसिटी के बने डेंसिटी इनटू वॉल्यूम तो मैथ्स की जगह पे आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी इनटू एच तो वैल्यू डाल दें डेंसिटी कितनी है 2000 क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है लेंथ क्यूब 0.6 का क्यूब जी कितना है चले 9.81 और हाइट कितनी है 5 तो कैलकुलेटर कहां है जी ये है जी कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं 2000 ऑन हो जा 2000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 5 इट गिव्स इट गिव्स 21189 21 किलो जॉल्स 21 किलो जॉल्स आंसर ये बी आंसर है इस आंसर इस 21 किलो जॉल्स नेक्स्ट बेटा एमसीक्यू नंबर 60 69 देखिए अ फोर्स रेजिस्टिव द मोशन ऑफ द कार इज टेकन एज ए एज बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कार स्पीड अह दोबारा द फोर्स रेजिस्टिंग द मोशन ऑफ द कार इज टेकन एज बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कार स्पीड क्या मतलब एफ इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर अच्छा ठीक है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट अ स्पीड ऑफ 20 इज 800 न्यूटन जब उसकी स्पीड v1 कितनी है 20 तो f1 कितनी है 800 न्यूटन्स व्हाट इज द इफेक्टिव पावर रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस कार इंजन टू मेंटेन द स्टेडी स्पीड ऑफ दिस मच अच्छा आप ये मुश्किल क्वेश्चन है तो आप इंजन को कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी इतनी स्पीड मेंटेन करने के लिए तो इंजन कितनी फोर्स लगाएगा इंजन f v लगाएगा ये तो 40 है लेकिन आपने चेक करना है कि ये कितनी होगी बेटा जब वो 40 से चल रही होगी गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से 40 मीटर पर सेकंड से तो ये जो इंजन की फोर्स है ये अपोजिंग फोर्स के इक्वल होगी जो वेलोसिटी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है अब चूंकि वेलोसिटी डबल हो रही है 20 से 40 हो रही है तो ये फोर टाइम्स हो जाएगी क्या रिलेशन है ये रिलेशन है ना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना तो f1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू f2 v2 स्क्वायर हम फोर टाइम्स ही कर सकते हैं डायरेक्टली ये 20 से 40 हो रही है टू टाइम्स हो रही है और स्क्वायर का रिलेशन ये टू टाइम्स हो गया तो फोर टाइम्स 3200 हो जाएगी नहीं तो ये फार्मूला यूज कर लें f1 कितना है 800 v1 कितना है 20 का स्क्वायर f2 हमने फाइंड आउट करना है और v2 कितना है 40 का स्क्वायर तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 400 और ये 1600 और ये 4 कट के 32 आ जाएगा सॉल्व कर लें इसको फोर्स कितनी आ जाएगी f2 कितनी आ जाएगी 3200 अब इंजन को कितनी फोर्स लगानी है 3200 कितनी वेलोसिटी पे 40 पे जाने के लिए तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सो so, कितना है जी 3200 मल्टीप्लाई बाय 40 इट गिव्स 128 तो 128 किलोवाट इसका सी आंसर है ठीक है बेटा जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाना है v स्क्वायर का रिलेशन है तो फोर्स फोर टाइम ज्यादा लगानी पड़ेगी फॉरवर्ड बैकवर्ड इक्वल होगा एमसीक्यू नंबर 70 द डाटा बिलो आर टेकन फ्रॉम टेस्ट ऑफ अ पेट्रोल इंजन ऑफ अ मोटर कार द पावर आउटपुट ऑफ दिस मच फ्यूल कंजम्पशन 20 लीटर पर आवर कंटेंट ऑफ अ दिस मच पर लीटर व्हिच एक्सप्रेशन विल इवैल्यूएट द एफिशिएंसी आपको आउटपुट गिवन है उसकी 150 किलोवाट ये दो ऊपर आएगा पावर यूजफुल आउटपुट ओवर इनपुट इनपुट कितनी है 
बीस लीटर खा रही है गाड़ी फ्यूल के अंदर बीस लीटर है और एक लीटर में कितनी एनर्जी होती है इतनी एनर्जी होती है ठीक है जी विद एक्सप्रेशन एफिशिएंसी ऑफ द इंजन हाँ जी तो ट्वेंटी लीटर पर आवर कंटेंट फ्यूल कंजम्पशन ऑफ ट्वेंटी लीटर पर आवर कंटेंट ऑफ दिस मच लीटर तो एक घंटे में वो ट्वेंटी लीटर खा रही है और एक लीटर में इतनी एनर्जी है तो हम इनपुट कितनी एनर्जी कर रहे हैं ट्वेंटी लीटर कर रहे हैं एक घंटे में ठीक है और एक एक लीटर में कितनी एनर्जी है फोर जीरो एम फोर इंटू फोर्टीन टू टेन पावर सिक्स और पर पर आर है ना टाइम पर ये तो एनर्जी है ना इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे पर आर सिक्सटीन टू सिक्सटी और पावर इनपुट तो उतनी रहेगी वन फिफ्टी किलो वाट इंटू टेन पावर थ्री तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर चला जाएगा ये क्या हो जाएगा वन फिफ्टी इंटू वन थाउजेंड टेन पावर थ्री इंटू सिक्सटी इंटू सिक्सटी ओवर ट्वेंटी इंटू फोर्टी इंटू टेन पावर सिक्स ट्वेंटी इंटू फोर्टी इंटू टेन पावर सिक्स वन फिफ्टी टेन पावर थ्री इसका बी आंसर है इसका बी आंसर है अच्छा अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा सुन लें मेरी बात सुने ना पावर आउटपुट तो पता है ना इस पर तो कोई डाउट नहीं है ना पावर आउटपुट ही है इनपुट पावर चाहिए आपको ये इनपुट एनर्जी के बने देखो क्या कहते हैं कंजम्पशन 20 लीटर पर आर 20 लीटर पर आर घर है और एक एनर्जी कितनी है 40 मिली जॉल्स पर लीटर तो टोटल एनर्जी हम पावर निकालते हैं पावर इनपुट पावर इनपुट कैसे निकालेंगे एनर्जी ओवर टाइम कितनी एनर्जी है जी कितने लीटर खा रही है ट्वेंटी कितने एक, एक, एक लीटर में कितनी एनर्जी है फोर्टी मेगा टेन पावर सिक्स इतनी एनर्जी है और कितना टाइम एक घंटा सिक्सटी इंटू सिक्सटी तो ये है पावर इनपुट आउटपुट है तो अब हम क्या करेंगे एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे आउटपुट वन फिफ्टी इंटू टेन पावर थ्री को डिवाइड कर देंगे ना इसके साथ ट्वेंटी इंटू फोर्टी इंटू टेन पावर सिक्स ओवर सिक्सटी इंटू सिक्सटी सिक्सटी इंटू सिक्सटी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा सही है जनाब तो कौन सा आंसर आएगा बी नेक्स्ट बेटा एम सी नंबर सेवेंटी वन जी क्या जी इनिशियली फोर आइडेंटिकल यूनिफॉर्म ब्लॉक्स ईच ऑफ मैथ एम एंड थिकनेस एच आर आर स्प्रेड ऑन अ टेबल ये ट्रेवल पर पड़े हुए हाउ मच वर्क इज डन ऑन द ब्लॉक इन स्केटिंग दैम ऑन द टॉप ऑफ वन एन अदर अच्छा ओके एक के ऊपर दूसरे को रखने में इस तरह पाइल अप करने में कितना वर्टन करना पड़ेगा बेटा देखो जब मैं इस ब्लॉक के ऊपर इसको रखूंगा मतलब ये वन टू थ्री जब मैं एच ब्लॉक के ऊपर वन ब्लॉक को रखूंगा यूं तो मुझे इसको कितना ऊपर लेके जाना पड़ेगा एच हाइट ऊपर लेके जाना पड़ेगा ना इस ब्लॉक को तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा एम जी एच ये मैंने वन को यहाँ रख दिया अब मैं टू को जब इसके ऊपर रखूंगा ऐसे तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा देखो अब टू नंबर को ना मैंने एच हाइट ये और एच हाइट ये कितना ऊपर लेके जाना है टू एम जी एच डबल हाइट लेके जाना है तो ये इतना वर्क डन करना पड़ेगा और जब मैं तीसरे ब्लॉक को इसके ऊपर रखूंगा ये वाले ब्लॉक के ऊपर रखूंगा तो एच प्लस एच प्लस एच मुझे उसको कितनी हाइट ऊपर लेके जाना पड़ेगा आप देख सकते हो कितना एच प्लस थ्री एच ऊपर लेके जाना पड़ेगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा एम जी थ्री एच थ्री एम जी एच तो टोटल वर्क डन कितना पड़ा पड़ा थ्री प्लस टू प्लस वन सिक्स एम जी एच कितना वर्क डन करना पड़ा सिक्स एम जी एच तो इसका आंसर इज बी एम सी क्यू नंबर सेवेंटी टू प्लीज जी द डायग्राम शोज अ डिजाइन ऑफ अ वॉटर व्हील विच इज विच ड्राइव अ जनरेटर टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी द फ्लो रेट ऑफ द वॉटर इज दिस मच पर सेकेंड अच्छा एक एक सेकेंड में इतना पानी फ्लो करता है द जनरेटर सप्लाईज अ करंट ऑफ थर्टी टू एम्पेयर फॉर दिस मच इग्नोरिंग एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वॉटर वॉट इज द एफिशंसी ऑफ द सिस्टम एफिशिएंसी जनरेटर की आउटपुट क्या है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला होता है अभी पढ़ा नहीं है पढ़ लेंगे पी इजिकल टू वी आई तो टू थर्टी इंटू थर्टी टू ये आउटपुट है यूजफुल आउटपुट टू थर्टी इंटू थर्टी टू मल्टीप्लाई करते हैं टू थर्टी इंटू थर्टी टू इट गिवस सेवन थ्री सिक्स जीरो सेवन थ्री सिक्स जीरो वाट्स पावर आउटपुट है 
اچھا ابھی پانی کا کیا ہے جی واٹر فلو ریٹ انپٹ انرجی کتنی ہے انپٹ انرجی ایم جی ایچ ہے نا ایم جی ایچ وہ ٹی کریں گے نا جی بالکل انپٹ انرجی انپٹ پاور کر لیتے ہیں پاور انپٹ کتنی ہے ایم جی ایچ ایم جی ایچ اوور ٹی تو ایم کتنا ہے جناب دو سو جی کتنا ہے نائن پوائنٹ ایٹ ون کتنی ہائٹ نیچے گر رہا ہے ایٹ اوور ٹائم کتنا ہے ون سیکنڈ کیونکہ پر سیکنڈ ہے نا ٹو ہنڈرڈ کے جی پر سیکنڈ ہے بانے کتنا ہے ٹو ہنڈرڈ کے جی پر سیکنڈ تو سال کرتے ہیں کیا آجائے گا ٹو ہنڈرڈ ملٹی پلائے بائے نائن پوائنٹ ایٹ ون ملٹی پلائے بائے ایٹ ایٹ گیفز ون سکس ون فائیو سکس نائن سکس تو what is the efficiency تو سیون تری سکس زیرو over this سیون تری سکس زیرو divided by یہ جو answer آیا تھا ون فائیو سکس نائن سکس it gives یہ اس کی پرسنٹیج نے کہا لی فورٹی سیون پرسنٹ اپروکسیویٹلی تو یہ آگیا فورٹی سیون پرسنٹ اس کا آنسر آگیا فورٹی پرسنٹ پرسنٹ ہم نے ایفیشنسی کیسے نکالی آؤٹپوٹ وہ کتنی ہے سیون تری سکس زیرو اور انپوٹ کتنی ہے ففٹین تھاؤزنڈ سکس نائنٹی سکس ان کو ملٹیپلائی کر دی ہنڈرڈ سے یہ آگیا فورٹی سیون پرسنٹ ایم سی کو نمبر سیونٹی تری پلیز ایم سی کو نمبر سیونٹی تری A car engine exerts an average force of this much in moving a car 1 km in 200 second. What is the average power? <coughs> power is not Work over time. Work done over time. So work done F into S over T. So F is 500. Distance is 1 km in 1000 meters. Or time is 200. 2500 watts. 2.5 kilowatts. So, B answer. Next, let's see, MCQ number 74. A piston in a gas supply pump has an area of this much and it moves a distance 3 spots during one stroke. Let's see. This is a piston. Cylinder, sorry. This is a piston. This area is given. 500 cm square. How much distance goes here? Suppose it comes here. How much? 30 centimeter the pump moves the gas against the fixed pressure of this much pressure up given hai. how much work is done by the piston during one stroke work done by the piston nikalna hai tumhye pata hai work done by gas kya hota hai pressure multiply by change in volume to pressure pata hai mein 4000 change in volume kitna hoga area into length change in volume hota hai area into length اچھا اب ایریا کتنا ہے 500 سی ایم سکوئر ہے نا تو اس کو میٹر سکوئر میں چینج کرنے کے لیے کیا کریں گے آپ کو اس کو 100 سکوئر سے ڈیوائیڈ کرنا ہے 10,000 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے میٹر سکوئر میں چینج کرنے کے لیے یہ کیا ہے ایریا میں اس کو پر بلو لکھ دیتا ہوں یہ ہوتا ہے پریشر ملٹی پلائے بائی ایریا ملٹی پلائے بائی ڈسٹنس ایکس ٹھیک ہے اور ایکس ڈسٹنس کتنا ہے 30 سنٹی میٹر 30 تو اب آپ دیکھیں کتنا آئے گا یہ یہ آجائے گا بیٹا یہ دو زیرو دو زیرو سے کٹ گئے ٹھیک ہے یہ ایک زیرو اس سے کٹ گیا یہ تین زیرو اس سے کنسل ہو گئے تو کیا رہ گیا فائف فور زار ٹوینٹی ٹوینٹی تری زار سکسٹی فور فائف زار ٹوینٹی اور تین سکسٹی جاؤلز میتھڈ یہ آنسر چیک کر لے دے گا تو اس کا آنسر کیا آگیا بیٹا سکسٹی جاؤلز ورک ڈن بائی گیس کیا ہوتا ہے پیشن ملٹی بلائی بائی چینج ان والیوم ایم سی کا نمبر سیونٹی فائی جی سو ایم سی کا نمبر سیونٹی فائی دیکھتے ہیں a railway engine accelerate a train of total mass this much tons one ton is thousand kg from rest to a speed of this much how much useful work must be done of the train to reach the speed تو work done is equal to kinetic energy transferred work done is equal to kinetic energy half m v square half mass کتا ہے مٹا twelve hundred into one thousand ایک ton میں اتنا دیں into v square 75 ka square solve kar lete hai 6 a jayega 600,000 multiply by 75 square 6 into 75 kar lete hai na 6 multiply by 75 it gives 450 ni 75 square ni yaar 75 multiply by 75 multiply by 6 یہ ہو جائے گا 
थ्री पॉइंट थ्री फोर थ्री पॉइंट फोर हो गया ना थ्री पॉइंट फोर इंटू टेन पावर एक दो तीन चार और ये कितने हैं पाँच छ सात आठ नौ टेन पावर नाइन थ्री पॉइंट फोर इंटू टेन पावर नाइन ये डी आंसर है इसका 